கிட்டத்தட்ட நான் இந்த சினிமாவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருபத்தாறு வருஷமாக என்னுடைய எல்லா முயற்சிகளுக்கும் பின்னாடி தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து நான் படங்கள் பண்ணாதப்போ கூட தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்குறேன் இந்த பத்திரிகை நண்பர்களை வந்து நான் என்னுடைய சினிமாவுக்கு அடுத்தபடியாக நான் நேசிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயம் இப்போ கூட எனக்கு மிஸ்டர் நாசர் சொன்னார் ஒரு அறிமுகம் முதல்ல பேசிவிட்டு அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாமான்ட்டு அப்புறம் சுரேஷ் சந்திர சார் சொன்னார் இல்லைங்க இது நம்ம ஃபங்க்ஷனாக வேறு மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் அதனால் நீங்களே நேரடியாக அப்படியே போய் கோதால் இறங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எண்பத்தொம்பதில் என்னுடைய புதிய பாதை இன்றைக்கி அரசியல் பற்றிய என்னுடைய புதிய பார்வை உங்கள் முன்னாடி அரங்கேற்றமாகுது ஒரு நண்பர் இப்போ கேட்டாங்க பச்சை சட்டையெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க இன்டைரக்டாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப உண்மையாக சத்தியமாக நான் சொல்லிக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மீட்டிங் கட்சிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நான் எந்த கட்சியும் சாராதவன் இது வரைக்கும் எந்த கட்சியும் சாராதவேன் நான் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறேங்கிறது அன்னைக்கு அந்த வாக்கு சாவடியில் இருக்கிற அந்த மின்னணு இயந்திரத்துக்கும் எனக்கு மட்டுமே தெரியும் அதுதான் சரியான ஒரு விஷயம் நான் இப்போ பேச போகிறது வந்து கட்சிகள் சாராத ஒரு விஷயம் என்னுடைய முதல் படத்தில் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசனில் இருந்து நேற்று டைரக்ட் பண்ண இயக்குநர்கள் வரைக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்வேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர் அவர் சார்ந்திருக்கும் அந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர் தம் இளைவதி இளைய இளபதி சி அவர் தம் தளபதி திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் அவருடைய கூட்டணியை சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கும் அப்புறம் எப்போவுமே அரசியலில் கூட எமோஷனலாக பார்க்குற திரு வைகோ அவர்களுக்கும் நல்ல நண்பரும் மனிதாபிமானம் மிக்கவருமான திரு விஜயகாந்த் அவர்களின் கட்சிக்கும் தொல் திருமாவளவன் ராமகிருஷ்ணன் முத்தரசன் ஜி கே வாசன் அந்த கூட்டணிக்கும் பாமக திரு ராமதாஸ் அவரின் அன்பு மணி அவர்களுக்கும் மற்றும் பாஜக சிறந்த பேச்சாளருமான சீமான் அவருடைய கட்சிக்கும் தமிழருவி மணியன் இன்னும் நிறைய குறு சிறு கட்சிகள் நிறைய இருக்காங்க பாரிவேந்தர் ஏ சி சண்முகம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கட்சிகள் இந்த தேர்தலில் கலந்துக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் சமமாக வெற்றி பெற என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் எப்படி சமமாக வெற்றி பெறதுங்கிறது தான் இப்போ நான் பேச போகிற விஷயத்தோட ஒரு சூட்சமும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ நாள் விட்டுட்டு நாளையோட இந்த பரப்புரையெல்லாம் முடிகிற நேரத்தில் லாஸ்ட் அவரில் என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு உங்களுடைய அறிக்கை அல்லது அரசியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வி லாஸ்ட் அவர் ஹோப்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த டெமோக்ரஸி என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த டெமோக்ரஸி மேலே இருந்த நம்பிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பித்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அதே மாதிரி நான் முதலே சொன்னேன் எந்த கட்சிக்கிட்டையும் காசு வாங்கிட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு மீட்டிங் பண்ணலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மீட்டிங்க்கு செலவழிக்கிற ஒரு அரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பணம் கூட இந்த ஹை டி திஸ் இஸ் அ ஹை டைம் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை ஃபீலிங்ஸ் ஆஸ் எ சிட்டிசன் அந்த சிட்டிசனாக நான் சொல்ல விரும்புகிற நிறைய விஷயங்களோட அடிப்படை தான் இந்த மீட்டிங் திக்கற்ற வாக்காளர்களுக்கு வக்காலத்து திக்கற்ற வாக்காளர்கள்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அப்புறம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நூறு சதவிகித வாக்களிக்கணும்னு ஏன் நூறு சதவிகித வாக்களிக்கணும் முதல்ல ஏன் வாக்களிக்கணும் நிறைய பேருக்கு அதுவே ஒரு பெரிய கொஷனாக இருக்குது ஏன் நாங்கள் வாக்களிக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே ஏழு லட்சம் புதிய வாக்காளர்கள் இந்த தடவை சேர்கிறாங்க ஏற்கனவே பழைய வாக்காளர்களுக்கு வந்து நிறைய அதிருப்தி என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதில் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் என்ன தோணுதுன்னா யாருக்கு நாங்கள் வாக்களிக்கிறது ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபில்ம் ஒன்று இப்போ நிறைய பேர் அவங்கவுங்க செலவு பண்ணி இந்த எலெக்ஷன் அப்போ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க அதில் ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் ஒன்று ஒரு கட்சியை சேர்ந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்து பணம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க வாங்கிட்டு கற்பூரம் எடுத்துகிட்டு வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்பூரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கற்பூரத்து மேலே சத்தியம் பண்ணுறாங்க நம்ம கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னா அந்த அம்மா சத்தியம் பண்ணுறாங்க கூட இருந்த அந்த பையன் சொல்கிறாப்புல இந்த சத்தியம் வந்து ஓட்டு போடுறது கிடையாது பணம் வாங்கிட்டு நாங்கள் ஓட்டு போட மாட்டோம்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த சத்தியம் அப்படின்னாங்க ஏன்னா எதுக்கு சொல்லுவாருன்னா அவங்கவுங்க அவங்க சக்திக்கு உட்பட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்யணும்னு இந்த எலெக்ஷனில் நிறைய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியாஸில் நிறைய மீம்ஸ் 
நிறைய விஷயங்களை வாட்ச் பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு ஒருத்தரும் பண்ணுறதுல நிறைய கிண்டல் காமெடி எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுறாங்க அது எல்லாத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் என்னுடைய பேச்சு இந்த திக்கற்ற வாக்காளர்களுக்கு வக்காலத்து அல்லது வேஸ்ட் வா வேஸ்ட் வேட்பாளர்களுக்கு இது ஒரு வேட்டு மனு தாக்கல் அவங்களுக்கு ஒரு வேட்டு வைக்கிற ஒரு மனு தாக்கல் மாதிரி இந்த விஷயம் வேட்பாளர்கள் இப்போ நிற்கிற வேட்பாளர்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த கட்சியோட கை கூலிகளாக மட்டுமே இருக்கிறாங்க அந்த வேட்பாளர்களுக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு மரியாதையோ அல்லது இந்த தொகுதியில் இவங்க ஜெயிச்சு ஏதாவது நல்லது செய்வாங்களன்ற ஒரு விஷயம் வந்து மிக குறைவான வேட்பாளர்களுக்கு மட்டுமே இருக்குது அதுதான் நம்ம முக்கியமாக எடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் தலைவர்கள் எல்லாருமே தகுதி படைத்தவர்களாக தான் இருக்காங்க அதனால தான் அவங்களால இவ்வளோ நாள் தலைவர்களை நீடிக்க முடியுது ஆனால் அதில் அந்த தலைவர்களில் ஒரு சதவிகிதமாவது தகுதி உடையவர்கள் வேட்பாளர்களாக இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருக்க முடியலைங்கிறது தான் நம்மளுடைய வருத்தம் ஸோ இந்த தடவை ஓட்டு போட போகும்போது அப்படிப்பட்ட வேட்பாளர்கள் தகுதி இல்லாத வேட்பாளர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது அப்புறம் சுயேட்சியாக தகுதியானவங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் வராங்க ஆனால் அவங்க முகமே தெரியாமல் ஒரு மூணு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட்டில் வந்து வாக்குகள் பெற்று காணாமல் போயிடுறாங்க அப்படிப்பட்ட தகுதியான சில சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அங்கே இருக்காங்க சரி இந்த வேட்பாளர்களும் பிடிக்கல அந்த சுயேட்சை வேட்பாளரும் பிடிக்கல அதனால் எனக்கு ஓட்டு போடவே பிடிக்கலன்னு வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நோட்டா நோட்டான்னு ஒரு விஷயம் அதில் இருக்குது நான் இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயம் அந்த நோட்டாக தான் எனக்கு யாருமே வாக்களிக்க விரும்பலைன்னா வாக்களிக்காமல் வீட்டில் இருக்காதிங்க நோட்டாவில் போய் உங்கள்கிட்ட எதிர்ப்பை காட்டுங்க அந்த நோட்டாவில் எதிர்ப்பு காட்டு நோட்டானா முதல்ல நன் ஆஃப் த அபவ் நன் ஆஃப் த அபவ் அதுதான் வந்து நோட்டா என்ஓடிஏ இந்த மே மேலே உள்ள இவங்க யாருக்கும் நான் ஓட்டு அடிக்க விரும்பலை வாக்களிக்க விரு விரும்பலை அப்படின்னா என்ன செய்யலான்னா அந்த நோட்டாவில் வந்து வாக்களிக்கலாம் அது சம்மந்தமாக ஒரு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மீம்ஸாகவும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மாகவும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு அறிக்கை வந்து என்னை ரொம்ப யோசிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமுல்படுத்தப்பட்டது யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமுல்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த ஜனாதிபதி அதிரடியாக சில காரியம் செய்தார் அதில் ஒன்று தமிழ்நாடு அரசு பேரில் இருக்கும் மொத்த கடனையும் கணக்கிட்டு பார்த்து அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சமமாக பிரித்தார் ஒவ்வொரு தலைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்தது அதை மக்கள் தான் கட்ட வேண்டும் என்றார் மக்கள் எல்லோரும் அலறினார்கள் உடனே அந்த ஜனாதிபதி சொன்னார் இது உங்கள் ஆண்டவன் செய்தது அதாவது இதற்கு முன்னாடி உங்களை ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மானியங்களாலும் இலவசங்களாலும் தான் இந்த கடன் வந்தது இலவசங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு ஆட்சியை அவர்கள் கையில் கொடுத்தது உங்கள் தப்பு நீங்கள் செய்த தப்புக்கு தண்டனை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அதனால் உங்களுக்காக வாங்கிய கடனை நீங்கள் தான் அடைக்க வேண்டும் மீறினால் உங்கள் கடன் தொகைக்கு ஏற்ப உங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருட்களோ சொத்துக்களோ ஜப்தி செய்யப்படும் என்றார் அனைவரும் வேறு வழியின்றி கட்ட துவங்கினர் கட்ட மருத்துவர்களின் சொத்துக்கள் ஜப்தி செய்யப்பட்டது சில மாதங்களில் ஜனாதிபதி ஆட்சி விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த முறையும் ஒவ்வொரு கட்சியும் இலவச தூண்டல்கள் போட்டு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டது ஆனால் அந்த அறிக்கைகள் சுண்டல் மடிக்கவே பயன்பட்டது இப்படி ஒரு கனவு ராத்திரி வந்தது பதறியபடி எழுந்தேன் விடிஞ்சிருச்சா என்று பார்த்தேன் இருட்டாகவே இருந்தது விடியவே இல்லை மீண்டும் உறங்க ஆரம்பித்தேன் விழித்திடு தமிழா தமிழகம் விடியும் வரை உறக்கம் கலைந்திரு அப்படின்னு யாரோ அனுப்பின ஒரு அறிக்கை ஒரு விஷயம் வந்து என்னை ரொம்ப யோசிக்க வச்சது உடனே வந்து அதை நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் போட்டேன் இந்த ஆதங்கம் தான் எனக்கு எனக்கு சினிமாவை மீறி ஒரு சமூக அக்கறை அதை நான் வந்து எப்போவுமே ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் அது என்னுடைய கடமைன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் சம்பாதிச்சதில் பாதி வந்து சினிமா எடுத்திருக்கேன் மீதியை வந்து இந்த சமூக தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதில் சுனாமி வந்தப்போ இல்லை வெள்ளம் வந்தப்போ தானியம் புயல் வந்தப்போ இப்போ தேர்தல் வரும்போதோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த எலெக்ஷனுக்காக துணை இராணுவம் உட்பட நிறைய போலீஸ் வந்து எண்ணிக்கையில் அவ்வளோ பெருசு கொண்டு வந்து குவிச்சிருக்காங்க இதே எண்ணிக்கை நமக்கு இப்போ சமீபத்தில் வெள்ளம் வந்தப்போ இதே எண்ணிக்கையான துணை இராணுவம் இங்கே வந்திருந்தால் நிறைய உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் அதை ஏன் செய்யலை நான் எனக்கு ரிவர்ஸில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த வெள்ளத்தை விட ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த தேர்தலோ அதனால தான் இவ்வளோ துணை ஆரணவங்களாம் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்களோ அப்படின்னா பேராபத்து
உடனே அவன் என்னுடைய எப்பவுமே எனக்கு இருக்கிற ஒரே பெரிய ஆயுதமாக இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அதெல்லாம் அதில் நான் போட்டேன் ஓட்டு ஓட்டுனோ ஆக்சிஜன் ஓட்டு பிராணவாயு ஓட்டு பிராணவாயு ஆரோக்கிய மக்கள் ஆட்சிக்கு உயிருக்கு சுவாசம் போல ஆழ்ந்து யோசித்து உள்வாங்கி கவனமாய் நிதானித்து வெளியிடும் மூச்சு அதாவது வாக்குரிமை நம் இருப்பை உறுதி செய்யும் ஓடு போட்ட வீடு ஒழுகாது அதாவது ஓட்டு போட வீடுன்னு சொல்லலாம் ஓட்டு போட்ட வீடு ஒழுகாது நழுவாது ஓட்டு போடுவோம் அந்த ஓட்டு போட்டில் இப்பு போட்டிருக்கணும் இப்போ போடாமல் வேணும்னு நான் விட்டிருப்பேன் இப்போ போடாமல் விடுவது சந்திப்பிழை ஆனால் ஓட்டே போடாமல் விடுவது சந்ததி பிழையாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பயங்கர வரவேற்பு கிடச்சிது அதோட நிறுத்தாமல் கெட்டிங் நோட் அண்ட் புட்டிங் ஓட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ சீப்பஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராஸ்டிடியூஷன் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப் செல்லிங் யுவர் சோல்ஸ் செல்லிங் யுவர் செல்ஸ் செல்லிங் யுவர் சோல்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் அது ஒரு நல்ல சவுக்கடி மாதிரியாக இருந்தது நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து ஏன் நீங்கள் வெளியில் வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்னாங்க வெளியில் வந்து எந்த மேடையில் நான் பேசுகிறது யாருக்காக பேசுகிறது தனிப்பட்ட இந்த மாதிரி மனிதனுக்கு எங்கேயாவது ஒரு மேடை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நான் ஒரு ஒரு அறிக்கையை மட்டும் ரெடி பண்ணி அந்த அறிக்கையை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டு கவனம் இருக்கலாம்னு நினச்சேன் அது பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போய் சேரணும் இப்போ நான் பேசுகிற விஷயங்கள் எனக்காக பார்த்திபனுக்காக இல்லைன்னா கூட என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்காக இந்த விஷயம் ரொம்ப பெருசாக ரீச் ஆகணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் நான் முதல்ல அந்த அறிக்கையை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசலாம் வன கம் டு வாக்குச்சாவடி வன கம் டு வாக்குச்சாவடி நம் வாக்கு சாவு அடியாகவும் சவுக்கடியாகவும் இருக்க வலிக்க வேண்டும் யாருக்கு வாக்காளர்களுக்கு வாய்க்கரிசி போட்டுவிட்டு நம்முடைய ஆயுளில் ஐந்தாண்டை சவக்குழிக்குள் புதைத்து அதையே அஸ்திவாரமாக்கி அதன் மீது எழுப்பப்படும் ஆஸ்தி நிறைந்த அரண்மனையில் இராஜாங்கம் நடத்த திட்டமிடும் பொய்மை அரசியல் பேதிகளுக்கு கட்சிகள் யாவும் கர்ண கொடூரமாய் இரவு பகலாய் உழைக்கும் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக நம் கண்களில் சிறுநீரை வரவழைக்கிறது நம் கண்களில் சிறுநீரை வரவழைக்கிறது பாவம் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வேறு யார்தான் உழைப்பார்கள் பாவம் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வேறு யார்தான் உழைப்பார்கள் கட்சிகளுக்கு அப்பால் மக்களுக்கு தப்பி தவறி நல்லது செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் அப்படி யாரேனும் இருந்தால் அவர்களை தேர்ந்தெடுங்கள் அவசியம் அந்த வேட்பாளர்களை ஆதரியுங்கள் அப்படி நீங்கள் விரல் நீட்ட ஆளே இல்லை என்றால் நம் விரல் நீட்டி மை பெறும் பெருமையில் தூய்மை நேர்மை ஆளுமை உள்ளவன் பெயர் இவ்வோட்டுச்சீட்டில் இல்லை என்ற அவல நிலையாவது குத்தி காட்டுவோம் குத்தி காட்டணும்லாம் அவசியம் கிடையாது இப்போ தொட்டு காட்டினாலே போதும் அதுதான் அந்த மிஷன் மின்னணி இயந்திரத்தில் நோட்டே ஜெயிக்கும் நோட்டே ஜெயிக்கும் என்பவர்களுக்கு நோட்டோவால் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி அவர்களை செல்லா நோட்டாக்கி அவர்கள் இந்தியன் டாய்லெட் செல்ல டாட்டா காட்டுவோம் கடுங்காட்டமாய் எட்டு சதவிகித பேர் கரன்சிக்காரர்களாக எட்டு சதவிகித பேர் கரன்சிக்காரர்களாக நாட்டில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவிகித வளத்தை சுரண்டி கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் மீதமுள்ள தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீத மக்கள் எட்டு சதவிகித வறுமையை நக்க விரல் நீட்டி சூப்பிக் கொண்டிருக்க போகும் நிலை இனி மாற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் அதை நாம் இம்முறையாவது அரங்கேற்ற வேண்டும் எப்படி ஒரு மௌன புரட்சி மூலம் நாளை இரவோடு திருவோடு ஏந்தும் பரப்புரை இந்த பரபரப்புரை எல்லாம் ஓயும் அடுத்த விடியல் நம் கைகளில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சியே மக்களால் தெரு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சியே மாட்சி மிகு மக்களாட்சி ஓகே மக்கள் யாரை தேர்ந்தெடுப்பது கட்சி தலைமை கை காட்டும் அத்தொகுதியின் அடியாட்களையா கட்சி தலைமை கை காட்டும் அக்காட்சி அக்கட்சியின் அத்தொகுதியின் அடியாட்களையா கருவிலேயே கரைவேட்டி கட்டி கொண்டு அக்கட்சியின் கொடி கம்பங்களாக வளர்ந்து நிற்கும் திரு தண்டங்களையா முதலில் அதற்கே நாம் நோ காட்ட வேண்டும் நோட்டா காட்ட வேண்டும் இந்திய அரசியல் அரங்கில் முதல் முறையாக வாக்குரிமை மூலம் ஒரு சுதந்திர போராட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிட்டாமல் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிட்டாமல் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் குழம்பி தவித்து உணர வேண்டும் மக்களே மெஜாரிட்டி என்று அடுத்தடுத்து தேர்தல் வந்தால் எங்கிருந்து எடுத்தெடுத்து கொடுப்பார்கள் பணத்தை இப்படி ஒரு மெஜாரிட்டி யாருக்குமே கிடைக்காம போச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு எலெக்ஷன் வரலாம் அப்படி வந்தால் அடுத்தடுத்து தேர்தல் வந்தால் எங்கிருந்து எடுத்தெடுத்து கொடுப்பார்கள் பணத்தை கொடுத்து அரசு கஜானாவை போல அவர்கள் கஜானாவும் காலியாகட்டும் அரசியல் என்பது மக்களுக்கான சேவை மையம் என்பதை உணர்ந்து நல்லவர்கள் வரட்டும் நம் தேசம் காக்க 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 நம் வாக்குரிமை காக்க இது வந்து அந்த அறிக்கை நான் உங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க போகிற அறிக்கை நான் கூட்டணி சேர்க்காம தன்னந்தனியாக முதல்ல இந்த மாதிரிலாம் நான் பேச போகிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நண்பர்கள் சொன்னாங்க எதுக்கு உங்களுக்கு அனவசமாக ஏதாவது ஒரு கட்சியை சார்ந்திருந்தாவது உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று இருக்கும்
தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் போய் பேசினீங்கன்னா இதுக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் யாருக்கு பண்ண போகிறீங்க நான் சொன்னேன் எப்போவுமே என்னுடைய கட்சின்றது மக்களுக்கான ஒரு விஷயம் மக்களுக்காக பேசுகிறது நான் ஏன் தயங்கணும் மக்களே என்னுடைய எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மக்களோட தான் என்னது மக்களோட தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நான் உண்மையிலே அதை நம்பி தான் இந்த இங்கே வந்திருக்கேன் அப்புறம் என்னுடைய முதல் படத்திலிருந்தே நான் அரசியல் தெரியுதோ தெரியாமலோ பேசி கொண்டு தான் இருக்கேன் அது புதிய பாதையாக இருந்தாலும் சரி இவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஓப்பனிங் சொன்ன இருக்கும் ஒரு ரேஷன் கடையில் அதில் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த ஹீரோனை என்ன அறிமுகப்படுத்தும் போது அவங்க சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து நாங்கள் எம்ஜிஆரோ ரஜினிகாந்தோ வந்து பல்டி அடிச்செல்லாம் அவங்கள வந்து காப்பாற்ற மாட்டாங்க உங்களுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அதனால் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் சப்போர்ட் பண்ணுறது என்னுடைய படங்களில் மக்கள் பிரஜைகள் தான் மிகப்பெரிய சக்திகள் அப்படி தான் நான் என்னுடைய விஷயத்தை நான் ப்ரொமோட் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து நீ உங்களுக்கு இடைத்தேர்தலில் சீட்டு கொடுத்தா நிற்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீட்டு கொடுத்தா ஏன் நிற்கணும் உட்காரலாமே அப்படின்னு நான் காமெடி பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த படத்தில் கூட வந்திருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒருவர் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட வந்து பேசப்பட்டது பத்து சி ப்ளஸ் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கான ஒரு சீட்டு இதெல்லாம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நான் எதுக்காக இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா அதிலலாம் எனக்கு விருப்பமே கிடையாது ஏதோ ஒரு கட்சியின் சார்பாக நான் போய் நின்று இந்த அரசியலுங்கிறது பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லைங்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவோடு இருக்கிறவன் நான் இப்போவும் இந்த ஒரு ரெண்டு மாதமாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு பிரச்சாரத்துக்கு வருவீங்களா நான் கேட்ட பிரச்சாரத்துக்கு நான் எப்படி வரது இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் போய் இந்த குப்பனோ சுப்பனோ இவர் வந்து மிக சிறந்தவர் இவருக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் தொகுதிக்கு நல்லது செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் யார் அதை நம்புறதுக்கு இப்போ மக்கள் அப்படி இல்லவே இல்லை அப்படி அவர் செய்யலைன்னா என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நான் சொன்னேன் நான் அங்கே நிற்கிறேன்னா ஒருவேளை நான் அங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு நான் உங்களுக்கு தேவையானது செய்யலைன்னா என்னை செருப்பால் அடிங்கன்னு மக்கள்கிட்ட பேசலாம் அப்படி வந்தால் நான் ஃபேஸ் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் சீட்டுக்கு ஆசைப்படுறீங்களா நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் போட முடியும் போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தர் நிற்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேம்பெயின் வந்து அதான் நடந்துட்டுருக்கு யார் வேணாலும் எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் போய் இவருக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி சொல்லிட்டு போவார் பின்னாடி ஒரு காமெடியின் மாதிரி அந்த வேட்பாளர் வந்து அவர் கும்பிட்டுகிட்டே போவார் ரொம்ப நேரமாக அவர் இந்த புடவை கடையில் இருக்க பொம்மை மாதிரி இந்த சில ரிசப்ஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க பொம்மை அவனை கும்பிட்டுட்ருக்கும் அந்த மாதிரியே ஒரு காமெடி ஃபிகராக அவர் கூடவே நடந்துகிட்டு இருக்காரு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அந்த வேட்பாளருக்கு அந்த சக்தி வேணும் அந்த தகுதி வேணுங்கிறது தான் என்னுடைய அடிப்படையான விஷயம் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப காமெடியாக இருக்குது இவர் என்ன போன போகிறாரு அப்படி பண்ணலைன்னா இந்த மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க மறுபடியும் விரட்டி அடிப்பாங்க திரும்ப மறுபடியும் அவங்களே வருவாங்க இப்படியே தான் மாறி மாறி நடந்துகிட்ருக்கும் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது நான் நினச்சேன் என்னுடைய வெளிப்பாடை காட்டுறதுக்கு சுயேட்சையாக நிற்கலாமா சுயேட்சையாக நின்று என்னுடைய என்னுடைய ஆதங்கத்தையோ இல்லாட்டி என்னுடைய அரசியல் சார்ந்த வெளிப்பாட்டையோ நான் வந்து காட்டலாமா சுயேட்சையாக நின்று என்ன ஜெய் ஜெயிச்சு என்ன பண்ணுறது அப்போ ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய இன்வெஸ்டர் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் சொன்னார் நான் எவ்வளோ வேணாலும் பணம் இதில் இறக்குறேன் நீங்கள் நில்லுங்க நம்ம ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடலாம் அப்படின்னாரு அவரை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா சினிமா எடுக்கலாம் சார் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க ஐயோ சினிமாலாம் வேண்டாம் சார் அரசியல்னா நான் வந்து வரேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா சினிமாவோட அரசியல் கொள்கையே இல்லாமல் கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறது அவருடைய தீர்மானமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு மாதமாக இது சம்மந்தமான பேச்சு தான் நடந்துட்டு இருக்கு நான் பேசலையே தவிர இது தரும் நடந்துட்டு இருக்கு கடைசியில் அதே நபர் என்ன பண்ணாருன்னா அவங்க வீட்டில் வேலைக்காரர் ஒருத்தர் டிரைவராகவும் இருக்கிற ஒருத்தரை ஒரு கட்சியில் சீட்டு வாங்கி இப்போ அவரை நிற்க வச்சுருக்கா ஒரு கட்சி ஒரு ஒரு தொகுதிக்கு அவர் ஏட் வேட்பாளராக இருக்கிறாரு அந்த வேலைக்காரர் இது வந்து உண்மை சம்பவம் அவருக்கு இவர் கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்காரு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு என்ன நம்பிக்கைனா அவர் ஜெயிச்சு வந்தார்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கொள்ளை அடிக்கலாம் அதுதான் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னால் உடன்பட முடியல அதே மாதிரி வேற ஒரு ஹோட்டல் அதிபர் ஒருத்தர் ஒரு கட்சியில் இப்போ சேர்ந்து அவருக்கு சீட்டுக்காக போராடிட்டு இருந்து அப்புறம் சீட்டு கிடச்சிது பத்து சீ நான் செலவு பண்ணுறேன்னே அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல நான் இந்த கூட்டணிக்கு வருவாங்கன்னு பார்த்தா பட் கடைசியில் பார்த்தா அவங்க அந்த
எங்களுக்கு இலவசமாக வேணும் என்ன சொல்ல போனால் அந்த இலவசங்கிற வார்த்தையை நான் கடுமையாக கண்டிக்கிறேன் நான் என்ன காரணம்னா மக்களுக்கு வந்து கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை அதை பெறுவது இவர்களுடைய உரிமை இதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்குறேன் இலவசமாக கொடுக்குறேன்னா எதுக்காக இலவசமாக கொடுக்கணும் கல்வி கடன் ரத்து அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது நான் என் கேட்குறேன் ஏன் ரத்து செய்யணும் முதல்ல கல்விக்கு ஏன் கடனாக கொடுக்கணும் கல்வியை ஃப்ரீயாக கொடுத்தா நாங்கள் ஏன் கடனை கட்டாமல் இருக்க போகிறோம் கல்வியை ஃப்ரீயாக கொடுக்க வேண்டியது தானே கல்வி எந்த நாட்டில் கல்வியும் மருத்துவமும் நமக்கு உரிமையாகவும் கடமையாகவும் கிடைக்கிதோ அந்த நாடு தான் உருப்படும் ஸோ இதை எப்படி கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய கல்வியும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காமெடியான டாபிக் வந்து மது விளக்கு நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு தொடக்கதுன்னு ஒரு படத்தில் ஜெய் கணேஷ் சொல்லுவார் மது விளக்கு ரத்துன்றானுங்க மறுபடியும் அது ரத்துன்றானுங்க இப்படி மாறி மாறி சொல்லிகிட்டு இருக்கானுங்க என்னென்ன தெரியல நமக்கு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இந்த மது விளக்கை வந்து ரத்து செய்ய முடியுமா யாருமே மனசாட்சியோட அதை அன் முந்நூறு சதவிகிதம் உண்மையாக சொல்லலைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி வருமானம் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் அது இது எந்த அரசு வந்து விட்டு கொடுக்கும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்தை மக்களை எப்படியாவது திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக சொல்ல விஷயம்தான் இந்த விஷயம் அதுவும் முனைப்பாக சொல்ல முடியல நம்மளால் அப்புறம் இது வந்து நமக்குள்ளே ஊறி போன ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு மதுவை ரத்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கொஞ்சம் படிப்பறிவு வேணும் படிப்பறிவு வந்ததுக்கப்புறம் தான் மதுவை இவ்வளோ தான் பயன்படுத்தலான்னு தெரியும் படிப்பறிவே இல்லாமல் வெறுமே காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிற ஒரே பெரிய சந்தோஷங்கிறது இந்த மது இவங்களேருந்து நீங்கள் விட்டுடுங்கன்னு சொன்னால் எப்படி விடுவாங்க அது எனக்கு தெரியல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னுடைய யோசனையாக என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது கல்வியும் மருத்துவமும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணுன்றேன் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியாது மதுவின் மூலமாக முப்பதாயிரம் கோடி நேர்மையான வருமானம் இன்னும் எவ்வளோ வருமானம் அதை தயாரிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அதனால் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ஒரு பத்து மது கடைகளை ஃப்ரீயாக கொடுத்துறது ஒரு ஒரு கல்லூரிக்கும் ஒரு நூறு மது கடை நூறு பாரை வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துறது ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு நூறு பாரை ஃப்ரீயாக கொடுத்துறது அதில் வர வருமானத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படியாவது இந்த கல்வியும் மருத்துவத்தையும் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுங்க அப்படின்னு ஏன் நம்ம அவங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நான் சொல்கிறது அவ்வளோ பணம் கொள்ளை அடிக்கும் போது ஏன் நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தடவை எல்லாரும் அறிக்கை கொடுக்குறாங்களே தவிர இப்போ வானிலை அறிக்கை என்னவாக இருக்குன்னா இந்த தடவை வரப்போகிற வெள்ளம் வந்து கடுமையான ஒரு வெள்ளமாக இருக்கும் இப்போ கூட எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு பதினஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறமேல கோவாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளக்காடாக மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம இந்த தடவை முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம இதெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு எந்த விதமான ஏற்பாடுமே இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா மக்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயங்களோட மட்டுமே நம்ம சொல்லி அறிக்கை விட்டு ஜெயிக்கலாங்கிற ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்குது அதே மாதிரி பசிச்சவங்ககிட்ட போய் ஃபிலாசபிலாம் பேச முடியாது பணம் வாங்காதேன்னு சொல்கிற ஃபிலாசபி வந்து பசிச்சவங்ககிட்ட போய் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி படித்தவங்ககிட்ட போய் நான் வந்து இலவசமாக இதை கொடுப்பேன் சொல்லிட்டோ இல்லாட்டி ஈர்ப்பான ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தா அவனையும் ஜெயிக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சகாய விலையில் நமக்கு வந்து தலைவர்கள்லாம் கிடைக்க மாட்டாங்க சகாய விலையில் நமக்கு தலைவர் கிடைக்க மாட்டாங்க நாம் தான் அவங்கள தேடி போய் கண்டுபிடிச்சி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே மாதிரி பிரச்சாரத்துக்கு மட்டுமே பிரபலங்கள் பயன்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு முகம் இருக்குது ஏன் இந்த பிரபலங்களை அங்கே நிற்கிற வேட்பாளர்களாக ஏன் அவங்கள நிறுத்தக்கூடாது இந்த கட்சி அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க ஏன் நிறுத்த மாட்டாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் கைக்கூலிகளாகவே இருக்கணும் இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே அந்த கட்சியோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே தான் இவங்க இருக்கணும் அதெல்லாம் இவங்களுக்குன்னு ஒரு முகம் இருந்தால் நாளைக்கு வந்து இவங்க கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி பிரச்சாரத்துக்கு மட்டுமே பயன்பட்டு அப்படி ஒரு பிரகாசமான முகம் தான் பின்னாடி முதல்வரான நம்முடைய மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அப்படி முதல்ல அவர் பிரச்சாரத்துக்காக மட்டும்தான் பயன்பட்டவராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் முதல்வரானார் அவருடைய நல்ல மனசு தான் இந்த அரசியலை வந்து சமாளிக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா திமுகன்ற கட்சியை மீறி ஒரு அரசியல் ஆளுமை மிக்கவராக இருந்தார் அதனால தான் இன்னமும் ஒரு பேர் அப்படியே நினச்சிட்ருக்கு காமராஜர் வந்து வெறும் காங்கிரஸ்காரர் மட்டுமே இல்லை ஒரு கான்கிரீட் மனசுக்காரர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த அரசியல் சேவை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு அதனால தான் அவருடைய அவர் கட்டின பள்ளிக்கூடங்களும் அணைக்கட்டுகளும் இன்னும் நமக்கு பேசப்படுது அப்படிப்பட்டவங்க எங்கே போடாங்க அப்படிப்பட்டவங்களாம் ஏன் நமக்கு மறுபடியும் கிடைக்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு ஆதங்கம் ரொம்ப பெருசாக தெங் தூக்கி நிற்குது இவங்க மட்டுமே இல்லை இன்றைய முதல்வர் அல்லது நேற்றைய முதல்வர் இவங்க எல்லாருமே நல்லதும் செஞ்
நான் இன்னைக்கு காலையில் வந்த ஒரு பத்திரிகையில் இந்த கட்சி இத்தனை இடங்கள் வரும் இந்த கட்சி இத்தனை இடங்கள் வரும் அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படியே போட்டே வந்தால் நோட்டா இருபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் சேப்பாக்கத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ஏழு ஏழு எட்டு மூணு ஒன்று அப்படி சதவீதம் இருக்குது அந்த நோட்டாக்கு பட் சேப்பாக்கில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இருக்குது இன்றைக்கி வந்த பத்திரிக்கையில் அந்த செய்தி வந்திருக்கு எனக்கு என்னென்னா இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த நோட்டாவில் அதிக சதவிகிதம் வர்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு எட்டு சதவீதம் வச்சுருக்க ஒரு கட்சி தலைவரே கூட்டணிக்கு கூப்பிட்றோம் எட்டு சதவீதம் இல்லை ஒம்பது சதவீதம் இருந்தாலே போதும் நம்ம கூட்டணிக்கு வருவீங்களா உங்களுக்கு இவ்வளோ கோடி கொடுக்குறோம் இவ்வளோ சீட்டு கொடுக்குறோன்னு கூப்பிடும்போது நோட்டால் இத்தனை சதவிகிதம் இருக்குது நான் போய் அவ்வளோ கூட்டணி கூப்பிடக்கூடாது கூட்டணி நான் சொல்கிறது என்னென்னா மக்களுக்கு இவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குது இந்த தேர்தல் முறை மேலே இவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அதையே நம்ம கவனத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்த வேட்பாளர்கள் முறையாக இல்லாதனால தானே அவங்களுக்கு அந்த கோபம் வருது அல்லது நீங்கள் சொல்கிற அறிக்கைகளோ இதெல்லாம் நடந்துடும்ன்ற நம்பிக்கையோ அவங்களுக்கு இல்லாதனால தான் அந்த நோட்டால் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகுது இந்த மீட்டிங் நாம் பேசுகிறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த தடவை எல்லாரும் ஒரு நூறு சதவிகித ஓட்டு போடணும் இப்போ கூட இந்த தேர்தல் ஆணையர் திரு ராஜேஷ் லகானி அவர்கள்ட்ட பேசினேன் இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசினேன் நான் சொன்னேன் நான் கட்சி சார்பெல்லாம் இல்லாமல் ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் அப்படி ஓட்டு போடும்போது உங்களுக்கு இந்த திருப்தி இல்லாத இந்த வேட்பாளர்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து நோட்டால் ஏதாவது ஓட்டு போடுங்க உங்களுடைய எதிர்ப்பை காட்டுங்கன்னு பேச போகிறேன் இதை பதினாலாம் தேதியோடு முடிச்சிருந்தோமா இல்லை பதினஞ்சு தேதி வரைக்கும் இந்த பத்திரிகைக்கு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த விஷயம் பொதுவான ஒரு செய்தி தான் நான் சொல்கிறது டெஃபினட்டாக யாரும் வீட்டில் இருக்காதிங்க நூறு சதவீத ஓட்டு வரும்போது இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு அறுபது சதவீதத்துக்குள்ளே யார் முப்பத்தோரு சதவீதம் எடுக்கிறோமோ அவங்க தான் வந்து ஜெயிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இன்னொரு நாற்பது சதவீதம் அப்படியே அமைங்கி போயிருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிற மாதிரி இந்த நோட்டால் அதிகமாக வந்ததுன்னா இந்த தேர்தலில் ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்படும் இதில் மேலே நிறைய அதிருப்தி இருக்குது மக்களுக்குன்ற ஒரு விஷயம் வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்பட்டால் இன்னும் ஒரு முறை எலெக்ஷன் வரும்போது டெஃபினட்டாக இந்த கல்வியும் நமக்கு இந்த இலவசங்கள்லாம் வேண்டாம் நமக்கு இதெல்லாம் ரத்து செய்ய வேண்டாம் அதெல்லாம் ரத்து செய்ய வேண்டாம் ஈர்ப்பான அறிக்கைகள்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த தமிழ்நாடு இவ்வளோ முன்னேறத்துக்கு இவங்க எல்லாரும் நம்ம இவங்களை நம்பி தான் இருக்கோம் இந்த ஆட்சியாளர்களை நம்பி ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சி அமையணும்னா டெஃபினட்டாக ஓட்டை பதிவு செய்யணும் அதை பதிவு செய்யும்போது நோட்டு வாங்காமல் பதிவு செய்யணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத வேட்பாளர்கள் அங்கே இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது நோட்டாவாவது பதிவு செய்யணுங்கிறது என்னுடைய இறுதியான உறுதியான ஒரு வேண்டுகோள் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்ம பத்திரிகைகள் மூலமாக ஊடகங்கள் மூலமாக பரப்புறதன் மூலமாக இன்றைய இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு டானிக்காக இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் விருப்பம் கேள்விகள் கேட்பதன் மூலமாக நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பிளான் பண்ணி அழகாக ஒரு அறிக்கையாக தயாரித்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இது சார்ந்து தான் நான் பதில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் கேட்கலாம் இப்போ இந்த பேச்சோட ஆரம்பம்லாம் கூட இதன் அடிப்படையில் வர ஒரு விஷயம்தான் சுயேட்சையாக நின்று ஜெயிச்ச அந்த ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் ஒருத்தர் ஜெயிச்சு இவர் சட்டசபையில் போய் எப்படி பேசுகிற முடியும் அந்த கொரடா வந்து இடம் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் வந்து அங்கே பேச முடியும் இல்லைனா அதுக்கான பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது இதெல்லாம் என்னை சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க ஆனால் இந்த இவ்வளோ நாளாக தாக்கு பிடிச்சி தாங்க முடியாமல் இன்றைக்கி எப்படியாக இதை வெளிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக வந்தேன் இது ஒரு சின்ன ஆரம்பம் தான் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஏதாவது செய்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் நான் அதை சொன்னேன் இப்போ இவங்களெல்லாம் நிற்கிறதுக்கு பார்த்தா டெஃபினட்டாக இவங்கெல்லாம் வந்து பணத்துக்காக காசுக்காக நிற்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது அதனால் சுயேட்சையாக நிற்கிற சில யாரோ ஒரு பெண்மணி நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அப்புறம் நானே வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருத்தருக்கு வாழ்த்த சொன்னேன் அவரை எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அவர் இந்த சமூக விஷயங்களில் நிறைய அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதர் அவர் வந்து இந்த இந்த எலெக்ஷனில் வேட்பாளராக நிற்கிறார் அவருக்கு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு பெண்மணி வந்து நான் எதுக்காக எலெக்ஷன் வந்தேன்னான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க ஜெயிக்கும் போது என்ன ஒன்றா கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வேட்பாளர்கள் ஜெயிக்கும் போது என்னென்னா கட்சிக்கு வந்து சரியான வேட்பாளர்கள் நம்ம நிறுத்தணுன்ற ஒரு விஷயம் வரும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நம்ம நிறுத்தப்படுறது போகிற வெறும் கட்சி அதோட தலைமையை தவிர கீழே நிற்கிறவங்க யாருன்னு முகம் தெரிய மாட்டேங்குது எலெக்ஷன்லாம் இது வரைக்கும் எதுவுமே பாதிக்கப்பட்டது
நான் சொல்ல முதலே சொன்னேன் அடுத்தடுத்து எலெக்ஷன் வந்தால் எங்கேருந்து பணத்தை எடுத்து எடுத்து கொடுப்பாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கொடுப்பாங்க தொடர்ந்து இது மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா அப்புறம் நான் சொல்கிறது எதுவுமே ப்ராக்டிக்கல் இல்லை இப்போவுமே உடனே இது நோட்டால் மிகப்பெரிய பர்சன்டேஜ் வந்துட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஓட்டே போட மாட்டேன்னு வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு உடன்பாடே இல்லைன்னு கொஞ்சம் பேர் உட்காந்துருக்காங்க இது என்னப்பா நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது நம்ம போட்டு என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களே எப்படியாவது அந்த பூத்துக்கு வர வழிச்சு அவங்கள ஓட்டு போட வைக்கிறது மட்டும்தான் அட்லீஸ்ட் நோட்டாக ஆகாது போட வைக்கிறது தான் என்னுடைய குறிக்கோள் நூறு சதவிகித வாக்கு அதுதான் நிறைய பேர் அதிருப்தியாக இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுங்க மேடைக்கு வந்து பேசிடுறாங்க சொல்லிடுறாங்க சில பேருக்கு வந்து அப்பா யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைப்பா நம்ம கதி இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க அட்லீஸ்ட் நோட்டாவாவது பதிவு பண்ணாங்கன்னா தெரியும் ஆட்சியாளர்களுக்கு இவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறத தெரியும் தெரிஞ்சால் நம்ம அடுத்த எலெக்ஷன் டெஃபினட்டாக சரியாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் மேபி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகமாக அதிகமாக கண்டுபிடிக்கலாம் பிற் பிற்காலத்தில் நம்ம இங்கே ஊரில் இருக்கவங்க ஓட்டு போடணுங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ விஷயம் இல்லை இல்லை அதான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த ஆதங்கம் இருக்குது இந்த ஆதங்கம் இருக்குது இந்த ஆதங்கத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இப்போதைக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட் மட்டும்தான் நடத்த முடிஞ்சது என்னால் இதை தொடர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோங்கிற எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி நான் முதலே சொன்னேன் நான் கட்சி சாராதவன் திருப்பி திருப்பி என்ன சொன்னால் கூட யாராவது ஒருத்தர் இது இப்போ நான் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த கட்சியும் சார்ந்து ஒன்றுமே பேசவே கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒருத்தருக்கு இது நான் பேசின விஷயங்களை உறுத்தலாம் உறுத்தட்டுங்கிறதா என்னுடைய விஷயம் சார் உங்கள் ஆதங்கத்தை காட்டுறேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்திபன் ஒருத்தர் பேசும்போது பொதுமக்கள் பார்த்தா ஒரு பார்த்திபன் பேசினா கேட்டுப்பாங்கன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லிக்க உங்களுக்கு ஒரு பத்து கோடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னா அப்படிப்பட்ட அந்த குற்றம் அந்த நபர் பேரை சொன்னாதான் யார் அவர்னு தெரிஞ்சாதான் பொதுமக்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் மேலே வந்து போகாமல் இருப்பாங்க நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்தணும் ஏன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க இல்லைங்க அப்படி பார்த்தா நிறைய பேர் பேர் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த தடவை இந்த எலெக்ஷன்ல எத்தனாயிரம் கோடி வந்து கைமாறுதுன்னு நிறைய விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லிபர்டிஸ் வந்து சும்மா பேசிட்டு போது இட் இஸ் நியர் வேஸ்ட் உங்களை போல ஆளுங்க நாட் ஓன்லி பார்த்திபன் நினைக்கிறேன் <laughs> நான் ஒரு என்னுடைய பிரபலத்தை மட்டுமே பார்த்திபன்னா தெரியுங்கிறதுக்காக இந்த ராமசாமி குப்புசாமி இவங்க எல்லாம் வந்து உங்கள் ஓட்டு போடுவாங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் பேர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டு நம்ம அந்த வேட்பாளரை கேட்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அறிமுகம் ஆயிருப்பார் ஆனால் இவர் வந்து அஞ்சு வருஷம் வந்து உங்களுடைய நலனை காப்பாருன்றது நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருந்தது அதனால் பிரச்சாரத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறது என்னுடைய விஷயமாக இருந்தது ஆனால் நான் சொன்னதே வந்து கட்சிக்குள்ளெல்லாம் நான் வராமல் ஒரு காமன் மேனாக ஒரு மக்களை சார்ந்த மக்களுடைய நிறைய கேள்வியை ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஒருத்தர் நான் மட்டுமே என்னால் இருக்க முடியுமே தவிர கட்சிக்குள்ள சேர முடியாதுங்கிறது நான் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் சார் இந்த கல்வி நிலையங்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் வந்து ஒரு நூறு பாரு ஐம்பது மார்க் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க படிச்சுட்டு பாருக்கு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் படுத்துக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை படிச்சுட்டு அப்புறம் பாருக்கு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துக்கிறதுக்காக இல்லை இல்லைங்க நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா எப்படி இலவசமாக இந்த கல்வியும் மருத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும்னா இதில் இவ்வளோ பணம் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கும்போது அந்த பணம் அவங்களையாவது அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க மருத்துவத்தை ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாமே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கல்வியின் நோக்கமே அந்த கல்வியின் மூலம் படித்து அதை வச்சு சமுதாயத்தில் சரியாக வாழக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்குறதா நான் சொன்னது வந்து சர்க்காஸ்டிக்காக ரொம்ப கோபமாக சொன்ன ஒரு விஷயம் அது வந்து நிஜமாக அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பத்து பாரை கொடுங்கன்றது என்னுடைய கோபத்தின் வெளிப்பாடு அங்கே தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ பணம் கிடைக்குதுன்னா ஏன் நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது முதலே நான் சொன்னேன் மதுவுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவை படிப்பறிவு படிப்பறிவு இருந்தால் தான் அந்த நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க முடியுமே தவிர இல்லாட்டி குறைக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் எப்படி இருந்தாலும் மதுவின் மூலமாக பெறுகிற எதுவுமே கடைசியில் வீணாக தான் போகும் அது அது வந்து அது படிப்படியாகவோ இல்லை மாடியிலையோ எதுவாக இருந்தாலும் மது விளக்கை சரி பண்ணிட்டு அதை வச்சு பிளான் பண்ணுறது காற்றாலை மின்சாரம் இருக்கு நிறைவேற <laughs> எப்படி இருந்தாலும் மது விளக்குங்கிறது மது குடிக்கிறது முதல்ல அவமானம் அப்படிங்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்றதும் 
மதுவிலக்கு கட்டாயம்னு அது மது பிடிச்சி ரோட்டில் போகிறது பயத்தை உருவாக்குறது மூலமாக எல்லாம் சரி பண்ண முடியுமே ஒழிய இந்த மதுவின் மூலமாக கல்வி இலவசமாக கிடைக்கலாம் மருத்துவம் கிடைக்கலாம் விஞ்ஞானம் கிடைக்கும் சொல்கிற அந்த கருத்தை வந்து யாராக இருந்தாலும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இல்லை நான் வந்து அதை ஆமோதிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறத நான் வந்து ஆமோதிக்கிறேன் அப்படி என்னுடைய வார்த்தை வந்து தவறாக இருந்தால் நான் அதுக்கு மன்னிப்பு நான் கோர்றேன் இல்லை இல்லை கோர்றேன் நான் சொல்ல வந்த விஷயமே அது ஒரு பயங்கர கோபத்தின் வெளிப்பாடு ஏன்னா இதை விட மாட்டேங்கிறாங்க இதை விட மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம எது கிடைக்கணுமோ அது கிடைக்க மாட்டேங்குது அட்லீஸ்ட் இது மூலமாக யாரோ அடிக்கிற கொள்ளைக்கு பதிலாக இவங்க அடித்து நமக்கு இலவசமாக இதை கொடுக்கலாமேங்கிறது தான் என்னுடைய விஷயம் சரியான நம்ம சொல்லும்போது இது அவங்க வசதி வாய்ப்பு அப்படின்னா நான் முதல்ல கல்லூரி நடத்துவேன் அப்படின்னா நான் முதல்ல பள்ளிக்கூடம் நடத்துவேன் அப்படி அவங்க கொடுக்கறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் கல்லூரி மருத்துவமனையும் பள்ளிக்கூடமும் நானே நடத்துவேன் ஓட்டு போடுவேன் யாருக்கு ஓட்டு போடுவேங்கிறது அங்கதான் தெரியும்